Fernando 300, un gusto saludarles, Robando Bases, episodio número 8. Qué bueno que nos acompañan, ya 8 episodios, Junior, de estar hablando necedades, de estar discutiendo temas de béisbol. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en el octavo episodio de Robando Bases. Un gusto saludarte, hay temas que son necesarios debatir de esa manera, discutirlos de esa manera, porque hay puntos de vista que van saliendo en esa plática muy interesante. Y es parte de lo que vamos a hacer en esta tarde, después de que la Liga Mexicana, bueno, pues está prácticamente ya a nada, ya no es la antesala, ya está a dos pasos de llegar a home para que arranque para Pericos de Puebla en contra de los Diablos. Mañana, mañana arranca la temporada entre Pericos y Diablos en el Parque Hermano Cerdán, por cierto que pues no, no es con ninguna otra intención, sino que la gente lo disfrute. Pero los anillos de campeón los va a recibir Pericos en frente de los diablos. En frente, en frente de los diablos. Bueno, Liga Mexicana, Liga Mexicana de Béisbol. La temporada comenzar, hemos hablado de los favoritos, de cómo se han armado. Pero ¿quién será la gran decepción del 2024? ¿Quién será la gran decepción de este año? Siempre hay una o más decepciones en una temporada. Sí, podríamos dividirlo en zona norte y zona sur, pero en general de la Liga Mexicana, evidentemente el presupuesto de Tabasco, el presupuesto de Monterrey, de Monclova, te hablan de que si no se logra, no solamente pues un primer lugar en el standing, sino pues llegar más lejos en playoff, pues va a ser un gran fracaso. Lo del Mecas de Tabasco me parece que es uno de los candidatos a tener una temporada como la que hemos visto en los últimos años, que puede terminar bien la temporada regular, pero en playoff una decepción total, entonces los Olmecas me parece que son los candidatos a ser la decepción del año Vaya, por fin, vaya, pensé que ibas a empezar a defender Todavía ni empieza la temporada y pensé que ibas a empezar a defender a los Olmecas de Tabasco Yo creo que un equipo como los Diablos Rojos Si pasan 11 años, si pasa otro año más Sin ser campeones va a ser una decepción Pero eso no implica que no puedan tener una buena temporada Como lo sucedió el año anterior Es diferente a lo de los Olmecas Que les acomodaron el calendario Que les trajeron los peloteros que, 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 que pidieron Que les abrieron la chequera como pidieron, como quisieron y ni siquiera llegaron a la serie del Rey. Los Diablos no llegaron por otras circunstancias, pero tuvieron el mejor récord de toda la Liga Mexicana. Yo creo que hay que partir de la base de que si Diablos no gana, sería decepcionante. Habría que ver en qué condiciones no llega. Pero yo creo que la, la gran decepción de este año va a ser el equipo de los acereros de Monclova. No, no, no veo, francamente, cómo pueda competirle a acereros con ese grupo de México-americanos y algunos muy buenos extranjeros como Addison Russell, Carter, entre otros. Lo que está haciendo Tijuana, Tijuana tiene un trabuco en la banca y en el terreno de juego. Monterrey tiene un trabuco en la banca y en el terreno de juego, ah, pero, pero dejando muchos fuera mexicanos. El tema de los dos Laredos, yo creo que del norte, ahí sí que está de acuerdo en que la gran decepción, si no se logra el campeonato, van a ser los tecolotes. No, hombre, los pero ¿por qué? Dos años quedando no, en primer no, no, lugar no, no, y los no, dejan no, fuera no, de la no, no, temporada. No, no. Tijuana, de acuerdo, ¿qué nombres Monterrey, tiene tecolotes de los dos Laredos? ¿Qué, ¿qué inversión fuerte tiene tecolotes bueno, de los dos Laredos? Por algo es el primer o sea, lugar. Bueno, han hecho muy buen trabajo, han hecho muy buen trabajo, pero eso no implica que si no son campeones van a ser decepción. No, la chequera. No, 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 está abierta, no, no, este no hombre. Año, la nueva regla puede ser una No, gran Junior, andas, andas perdido. Chequeras fuertes, la de Yucatán, que yo creo que Yucatán no va a ir a ningún lado en ese estadio. Ojalá no, imagínate tener una serie del rey en eso. En ese cuchitril, ojalá no. Pasemos con tema de managers, porque bueno, sí, evidentemente los trabucos pues son, son armados, como ya lo comentamos, pero el manager es tal vez igual o más importante. ¿Qué timonel pesa más en su respectivo equipo? Ay, caray, pues hay, hay varios, ¿no? Yo creo que Chapo Vizcarra ha demostrado que, que, que pesa muchísimo. Eh, me parece que Roberto Kelly con los sultanes de Monterrey tiene una influencia eh, muy grande, es un gran líder como lo es Sergio Margastelo con el equipo de los Pericos, aunque más, más joven. Eh, yo creo que puede pesar en esta temporada lo que haga Luis Carlos Rivera con los Toros de Tijuana. Luis Carlos ha estado eh, trabajando con equipos de, de, de mediano nivel en este béisbol, los rileros de Aguascalientes ahí los tuvo navegando más o menos entre los lugares de calificación y demás, es un muy buen líder, es un tipo que conoce bien la plaza, que además sabe lidiar con los jugadores eh, extranjeros, tanto norteamericanos como los que vienen de otros lados, porque él jugó grandes ligas, domina muy bien el idioma, entre otras cosas. Para mí, Luis Carlos Rivera es el manager que, que puede pesar más y, y claro, la motivación, el factor corazón con el que se mueve el cuerpo técnico y, y Sergio Vargas eh, me parece que es el otro. Sí, grandes nombres también de José Valentín que puede aparecer por ahí. Sin embargo, yo creo que el tema de Lorenzo Bondi con los escarlatas va a pesar bastante. Un tipo que conoce la organización de muchos años, que conoce el béisbol mexicano, el tema de las alturas, por supuesto. Y bueno, Bondi en los Diablos Rojos que se metieron presión, pues ellos solos. Ya de por sí representa presión el hecho de tener los campeonatos que tienen. Y ahora con las contrataciones nuevas, evidentemente traen te más di, presión. Te di la oportunidad, Junior. Tiene, 
Pues es Lorenzo Te di la oportunidad, Junior, de lucirte. Me hablas de Lorenzo Bondi con un trabuco. ¿Dónde me dejas a Benjamín Gil con los charros? Te di la oportunidad de lucirte, Junior. Trajeron a Benjamín Gil a los charros en el invierno y en es 13 juegos cambió es todo. Gran... Le dieron, es el único manager con contrato multianual <risa> en las dos ligas. Y tú me hablas de Lorenzo no, Bondi, por el amor Benjamín de Dios. Benjamín Gil es un tremendo manager que deja, me parece... Deja su, de su defender a los diablos. Llevas semanas. Llevas semanas no, no, defendiendo no. a los diablos. En el ya. Pacífico Gil, en temporadas cortas, ha demostrado que de inmediato puede cambiar la cara de un equipo pero en Liga Mexicana no se juegan dos meses como en el Pacífico el que más pesa Uno Junior, Junior. dos Junior. semanas y fue manager del año Junior, no, no, no bueno, pero ese es un hay nombramiento que las cosas. ese es un hay nombramiento ¿dónde estamos? lo de manager del año es un nombramiento que da la prensa especializada uh -huh. Y con dos semanas puedes decir, manager de la Bueno, año, ellos favor. puede ser que esté mal. No, no, no. Pero no me digas que no influye. Claro que influye. Levantó al equipo, sí. lo metió a postemporada. Pero aquí hay que levantarlo por más de tres meses. Lo, y luego play -off. Luego no es lo mismo. Cuatro campeonatos a los tomateros de Culiacán. Pacífico. Liga no, mexicana dejar. es un béisbol ¿Cómo, ¿Cómo me puedes decir que Lorenzo diferente. Bondi, que es un tipo callado, serio, respetuoso, que no se mete con nadie, que prácticamente no habla, puede influir más que lo que influye Benjamín Gil. No, simple, no, no. El simple hecho de que llegue el matador al vestidor, todo el mundo se cuadra. Eso tiene un peso, por supuesto, Junior, pero te la di, figura de Bondi. Te di la oportunidad y no la aprovecho. <risa> Vamos a verdad o mentira. Verdad o mentira, una sección en donde Junior es muy criticado por la gente porque pues, le cuesta trabajo decir la verdad. Pero hablemos más de tus diablos. Vamos a seguir hablando de tus diablos y de Trevor Bauer. ¿Es verdad o es mentira que Trevor Bauer se va a quedar en México toda la temporada? Eso es una enorme y mayúscula mentira por parte tuya, porque Trevor Bauer <risa> únicamente viene a cinco juegos, se va a ir y si no se queda en México, ¿Pero dónde se va a ir? Se va a, ir a Japón. ¿A dónde se va a, Japón, se va a ir? Ya no lo Taiwan, quieren en Japón claro tampoco. Sí. Viene a México con la posibilidad de regresar a Grandes Ligas. Nadie si lo quiere, eso, Junior. En cinco salidas no sucede. ¿Quién está Trevor Bauer? Una tragedia en grandes ligas que seleccionen cinco abridores de los Yankees para que entonces Bauer tenga una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué los ligas. Yankees? Los bueno, Yankees no lo quieren. Por poner un equipo que tiene muchas lesiones, que me parece que era el caso más adecuado. Pero cualquier equipo que seleccione abridores puede ser que a Bauer se le abran las puertas. Sin embargo, no, si no es eso, Mira, no se va a quedar en a México. Bauer, no si hay quieres. poder adquisitivo para dejar aquí a Bauer toda la temporada, por Dios. Tú claro que se va bien. a quedar. Tú es más, bien. yo creo que ya lo está gestionando Alfredo Luna. No va a tener <risa> dónde jugar Trevor Bauer. No, nadie lo quiere. Lo los diablos van a decir, ok, quédate, te proponemos que lances nada más en el Alfredo Harp, a gusto, no cómo? vayas a las giras, solamente lanzas acá. No incluso, vayas a la baja, no vayas a Puebla. No, 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 lo, no lo llevaron. Ni va a ¿Qué venir te hace a pensar Puebla? que si no lo sacan de la Ciudad de México van a querer moverlo por toda la República Mexicana cuando se tenga que Por eso, todo el pero año? tú estás diciendo que no se va a quedar, yo digo no, que sí se va a quedar, es una no. verdad que se va a quedar. Esa es la mentira más grande. Que pero si no tiene a dónde ir, ir Junior, ¿a dónde va a ir? No, el béisbol de Taiwán lo Japón quiere. Japón ya no lo quiere, quiere claro, hombre. Sí. No, y, y Taiwán. Y en México, no, 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 el poder adquisitivo no daría para mantener a Taiwán. No, no, no. No daría para mantener, entonces como lo trajeron. Bueno, el tema de la norte y de la sur, amables amigos, ¿qué zona? ¿Qué zona es más poderosa? Ya comparamos jugadores, managers, pero realmente, ¿cuál zona es más poderosa? Yo creo que es más competitiva la zona sur, no es lo mismo ser poderoso que competitivo. Uh -huh. eh, pienso que los grandes trabucos en los últimos años han estado en, en el norte, la, la, la chequera que ya platicamos, el único equipo con chequera abierta realmente en la zona sur ha sido Yucatán. Y la chequera también los ha llevado muy lejos porque han llegado a muchas series del Rey, han ganado campeonatos, ha sido un equipo protagonista prácticamente todas las temporadas a base de billetazos. Pero en el norte hay más, hay más equipos con, con buen billete. Monclova es uno de ellos, Saltillo es uno de ellos, Monterrey es uno de ellos, eh, Tijuana por supuesto, en gran medida porque en el norte del país el valor de la vida, por muy feo que se escuche, pues tiene, tiene un valor mayor. El poder adquisitivo en el norte es mayor que lo que se tiene en el sur. No gana lo mismo pues eh, un licenciado, un ingeniero, un arquitecto en la zona norte, en Monterrey, que lo que puede ganar en Campeche. ¿no? Es una diferencia basta. Yo creo que ahí está la diferencia. Yo veo más competitiva la zona sur, pero creo que sí hay una mayoría de equipos más fuertes en la zona norte. Bueno, yo no sé si los ingenieros o las profesiones del norte para allá lo puedes decir así, pero el tema de béisbol, el pelotero con la, las nuevas reglas que tendrán de 20 nacidos en México puede reforzar mejor la zona sur. ¿Qué va a pasar con los peloteros que empiecen a batear en zonas como Tabasco, como Campeche y lleguen a Tijuana y lleguen a Monterrey y lleguen a los dos lados de la pelota abuela? Muchísimo. En este momento la zona sur me parece que tiene incluso un poder eh, diferente al que le vimos en años anteriores. Los Diablos, los Pericos, los mismos guerreros de Oaxaca que son un espejismo no, hombre, ahí, por bien favor, armado. me estás la hablando de equipo, en este mira, momento, vas muy bien la zona sur, me hablas de diablos, de leones de Perique, no, me estás a Oaxaca, la zona Oaxaca sur no en este momento, viene al campeón de la liga mexicana
mexicana, de claro, acuerdo, la zona sur, acuerdo, acuerdo, ahorita acuerdo. es más fuerte y más poderosa que la del norte. Una cosa es competitivo y otra cosa es poderoso. Es más competitiva la zona sur, aparentemente. Eso hace que un equipo que quedó séptimo en la clasificación general como Pericos de Puebla, que quedó quinto en el sur, haya sido campeón. Porque la zona sur es más, más competitiva. Pero habrá que ver. Se ha creído siempre que en el norte hay mejores equipos, está más fuerte la división. Pero por lo que digo del, del, del bateo, ¿no? A, a eso me refiero con que en el norte se, se aprecia mucho más todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dejar esa, esa, esa comparación y vámonos al siguiente tema, que es justamente de los pericos y los algodoneros, dos de los equipos, los, los dos equipos que llegaron a la Serie del Rey la temporada pasada. ¿Quién tiene más posibilidades de volver a la Serie del Rey? Un poco esto de, de qué equipo o qué zona es más poderosa o competitiva. ¿A quién le ves más chance de volver a la Serie del Rey? Bueno, yo, yo creo que después de verlo de la baja Silvia, esa serie se va atractiva cada año en cada juego y por supuesto que si se llegan a ver las caras en este año tendría que ser una serie del Rey únicamente. Los Péricos de Puebla son los que podrían tener más posibilidades de llegar a la serie del Rey independientemente de lo que traiga la Unión Laguna con Didi Gregorius, con Scoop. Yo creo que el tema del picheo es fundamental y qué trabajo le cuesta al equipo de Unión Laguna enfrentar plazas de picheo, el caso de Yucatán, el caso, pues no sé, de equipos que puedan pasar de postemporada ahí, Pericos es el que tiene más posibilidades de repetir la serie de Rey. Bueno, está, está muy bien que, que quedes muy bien con los jefes y, y digas cosas buenas de los Pericos. Yo creo que tienen las mismas posibilidades, te voy a decir por qué. Son dos equipos que han trabajado prácticamente igual. Cuando se da la decisión de que iban a quitar cuatro equipos de Liga Mexicana en 2018, uno de ellos era Torreón y otro de ellos era Puebla. Los otros eran León y Aguascalientes. Cuando mueve la gente de arriba, ¿no? Mueve las piezas para que lleguen dueños nuevos a, a dos de los equipos que les llegan dueños comprometidos profesionales, es a Puebla y a Torreón. A partir de ahí, los dos equipos trabajan de una base de equipo no tan sólida. Algunos jóvenes, algunos extranjeros. Empiezan a rearmar, le invierten a las sucursales que... Los dos inclusive fueron pareja en la Liga Invernal y, y el trabajo que se hizo en la Liga Tabasqueña para ganar los campeonatos. Es decir, ambos han trabajado de una forma similar, no, paralelamente alineados al llegar a la Serie del Rey el año pasado. Yo los veo francamente con las mismas posibilidades sin dejar de analizar que cada división es diferente. Habrá que ver. No olvidar que Laguna, por ejemplo, dejó fuera a Tecolotes, que fue el líder del norte, no olvidar que un equipo que llegó hasta el sexto juego con los Pericos y pudieron forzar un séptimo si Pericos no tiene esa reacción en la novena entrada y quién sabe qué hubiera pasado. Pero lo mismo Pericos. Pericos dejó fuera al mejor equipo de la liga en campeonato regular, que fue Diablos. Dejó fuera al campeón, que fue Leones de Yucatán, y finalmente venció al Godonero de Unión de Laguna. Pero son dos equipos que hicieron contrataciones importantes, que han mejorado su picheo, que tienen mucho joven, que tienen mucho talento mexicano también. Yo los veo francamente con serias y mismas posibilidades de regresar a la serie del Rey, pero, claro, no, no, no será fácil para ninguno de los Está muy parejo y la Liga Mexicana pues ya a punto de arrancar, hay que tener pendiente qué equipo arranca mejor en la Liga Mexicana, aunque es verdad que hasta que no pasamos el juego de estrés mitad de temporada empezamos a ver la realidad de los equipos y seguramente nos espera una campaña histórica en la Liga Mexicana. Muy bien, pues ya nos vamos, ya nos vamos, que no se te quede abajo el poder adquisitivo, por eso el norte trae jugadores <risa> más caros, porque el poder adquisitivo ahí no, no, es no, más grande de quedar que bien, dices que los dos, no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nos vemos, gracias amigos, nos vemos en el siguiente episodio de Roberto.